menos a la, a la cámara, eh, de favor. Este, son preguntas para empezar, este, un poco de la historia. Eh, ¿Cómo surge esta, esta tradición de los, de los tastuanes? Pues surge a raíz de la lucha que se llevó a cabo aquí justo en este lugar, en el año 1900. 1930. De 1530 eh, a la llegada pues de, de los españoles a la territorio de indígena okay. prácticamente pues, ahí inicia ¿no? esta, esta representación que hacemos de la pues la presentación de los de la lucha de la batalla de la resistencia de los tastones ok esta representación ¿Qué, ¿Qué trata de escenificar aquí en, en esta parte? ¿A quién defiende? ¿Qué, qué, ¿A quién es este, conmemora, por así decirlo? Bueno, las, nuestros ancestros, los naturales, pues eran muy celosos de, pues de, su, de su territorio. Ellos pues, ofrendaron pues, su vida, ¿no? lucharon pues, precisamente por, eso, por esa resistencia pues, que... A la idea de los españoles venían pues con esa idea, ¿no? De saquearlos pues de su riqueza, de la, de la jerarca, pues en ese tiempo la reina se llevó el pile. Ya que aquí era un territorio pues muy rico, ¿no? En minerales, en, pues, en todo, en oro, en, en artesanías, todo. O sea, también era, era Tonalá prácticamente, era un territorio muy, muy atractivo pues. Perfecto. La palabra Tastuán, ¿qué significado tiene? Tal cual. Pues el Tastuán es, venimos siendo, por ejemplo, pues todos, ¿no? Todos los que somos parte o somos padres de familia. Eh, los que sabemos eh, que sí, dar un buen ejemplo, ser unos buenos gobernantes, unos buenos padres, unos buenos luchadores, unos. Sí, prácticamente es como estar defendiendo la familia. ¿no? Se, se defendían pues muchos intereses, como el niño, por ejemplo, el más el notorio, pues el, el territorio. Ok. Por ahí, investigando un poco, esta tradición es eh, familiar. Viene, este, pues ahora sí que de la familia Pila. ¿Quién, quién, ¿Quién empieza en aquel 1900 que me, que me comentó? En 1918 ya se hace una representación pues de, de lo que, del significado pues de la, de la historia por un señor que se llamaba Sebastián Ladino. Él vivía en el cuartel número uno, que era pues. Tonalá era formado por cuatro cuarteles. El señor vivía en el cuartel número uno y él lo inicia, esta representación, él, él, él le da como, pues ahora sí que la, la real representación pues de, la, de la lucha. Él forma un grupo de, de elementos. Tiene, tiene mucho, mucho, mucho tino porque invita prácticamente a elementos de los cuatro, de los cuatro cuarteles y se le juntan en ese tiempo ocho elementos nada más, o sea dos de cada, de cada, de cada cuartel y él hace una representación precisamente de estos personajes, de los textuales en, en el año de 1918, ya para... Eh, está al frente él como dos años, de, del 18 al 20, y ya, ya en el 20, en el 1920, ya le pasa, le deja la estafeta de cargo a, a, mi, a, mi, a, a mi abuelo. Él se llamaba Cirilo Pila Rosas y era, era padre pues de mi papá. De mi papá Miguel Pila se llamaba mi padre. Entonces él le deja el cargo en ese tiempo de, mil, de 1920 y dura él al frente cinco años. Ya en 1923 le deja 
y mi abuelo, el cargo a mi padre, el señor Miguel Pila, y desde esa fecha de 1923 hasta el 2002, Cuatro. hasta el 2004 representa él esa representación de los testuarios, prácticamente pues dura 80 años al frente de o sea que esta... dura 80 años ininterrumpidos la, ininterrumpidos, la tradición. Perfecto. En, en todo este tiempo, don Rodolfo, ¿cómo ha visto la, la evolución de la tradición? O sea, la gente se va interesando, hay jóvenes, veo que hay jóvenes, hay niños, incluso hay mujeres. En todo este tiempo que usted la ha estado este, pues ahora sí que organizando, ¿Cómo, ¿Cómo ha visto esta evolución en todo este tiempo? Pues fíjese que, bueno, en esos años todavía hasta como en el 85, más o menos había solo una, una representación, una presentación pues, que era la de mi padre en ese tiempo. Ahorita pues ya hay muchos más grupos, ya hay muchos más grupos de... Para ser específico, hay nueve, hay nueve agrupaciones más. Pero, pues, eh, bueno, todos tenemos, digamos, a lo mejor un pues, derecho, ¿no? Todo esto. Pero, pues, yo no le veo como... No proyectan lo que, pues, el suceso real. Este suceso real... ¿Qué, ¿Qué viene siendo? Si me lo puede explicar, obviamente pues sabemos pues sí, que... lo, lo que pasó, ¿no? La lucha, la batalla, la resistencia pues de nuestros ancestros, volvemos a repetir, contra en ese tiempo contra los invasores, ¿no? que eran los españoles. Y digo que ellos no lo representan pues porque desconocen también el significado real. ¿verdad? Nosotros nos guiamos por un, por un coloquio que pues de antaño también ya lo manejaba mi abuelo, se lo deja mi padre y ahorita yo lo tengo. Y nosotros sí presentamos o representamos lo real, lo real pues, de, la, de lo que se representa. ¿Y este coloquio es este desde que empezó la tradición? O sea, ¿tiene muchos años este coloquio, digamos? Sí, pues ya ahorita, en este, digamos, en este año, por ejemplo, que en el 2024 ya nosotros ya tendríamos... 104 años de tradición. Entonces ya tiene muchísimo tiempo. Ok, don Rodolfo. Me tocó ir al museo y vi por ahí una de las máscaras pues, antiguas, por así decirlo, de la, si no me equivoco, decía de Miguel Pila. Uh -huh. Y era muy distinta a las que a las que yo puedo ver hoy. Eh, en ese sentido. ¿Cómo ha sido la evolución de, de la elaboración de las máscaras? Pues fíjese que ahorita ya la han distorsionado mucho. Han distorsionado pues mucho el, el rostro de, pues, del Tazpuán. Porque el Tazpuán pues sí, era, sí eran, pues sí, nuestros ancestros eran muy feroces, muy luchones, ¿no? muy salvajes. Entonces sabían defender y proteger pues tanto para la familia como el propio territorio. Pero no semejaban pues lo que ahora semejan, digamos, eh, el rostro del Caspán, que ya lo distorsionaron demasiado, mucho, porque ahora ya los, ya los comparan, por ejemplo, con demonios, con bestias, con... Sí, pues ya está muy deforme, pues, sí. Eh, oh. Ok. Dentro de ese tema de las máscaras, eh, ¿qué elementos llevan las máscaras? ¿Qué significa cada elemento que llevan las máscaras? Pues mire, por ejemplo, tiene la, la incrustación pues de las de los, de los animalitos pues que, que, que lleva el rostro del Tazuán, que eran muy comunes en, ese, en esa época y todavía hasta en la actualidad lo seguimos conservando, lleva los elementos, por ejemplo, de la incrustación de los animales, semejaba un una araña, una lagartija, una, una víbora, porque eran pues eh, animales rastreros, pues que en el, en el transcurso del paso, pues Tonalá pues prácticamente era un territorio lleno de maleza, no, no había casas, como las que tenemos ya ahorita, no había vivienda, pues 
todo era pura, pura llanura. Y en el transcurso de, digamos, del caminar, por ejemplo, cuando iban nuestros ancestros a traer el tiempo de cada día, iban de cacería, iban de pesca y todo eso, pues entre las ramas de la, del mismo follaje pues, se les incrustaban las arañas. Por ejemplo, todavía en mi propia casa y a lo mejor en algunas más. Y de repente nos topamos y vamos caminando y también se nos incrusta la telaraña, a lo mejor ya no de la araña, pero todavía hay telarañas, digamos, en casas que todavía todavía las hay, ¿no? Entonces eso significa pues algunos de los elementos, digamos, sobre los animales. El significado de, por ejemplo, de, la, de, la, de las bolitas que le ponemos a las máscaras asemejaba a la viruela. La viruela pues, que era muy, muy fatal, ¿no? muy, era muy dura. Y gracias también a los españoles que ellos fueron los que nos trajeron ese, ese tipo de enfermedad, pues aquí, la viruela. Entonces eso representa también los de los elementos que le ponemos, por ejemplo, de los puntitos a cada a la máscara. Y también el rostro, también el rostro de la, pues del Tazpán, eh, se, se, lo, se, lo dividían, se lo dividían en dos colores. En dos colores como para, pues para reconocer cada quien su propio, digamos, a la dominio o a su propio territorio para que no pues, prácticamente eso les, también les servía como de pues y ahora sí que de reconocimiento ¿no? para que cada quien respetara pues lo que les pertenece Rodolfo pues usted lleva muchísimos años en esto este qué, qué rol yo sé que tal cual organiza la, la, la jugada y la tradición pero ¿Qué rol eh, lleva usted específicamente en, en, esta, en esta fiesta, en esta pues, tradición? ¿Qué, ¿Qué desempeña? Bueno, ahorita, ahorita estoy, estoy pues como coordinador, coordino junto con, con mi nieto, pero aún todavía, todavía, en ocasiones todavía desempeño pues también el, el personaje de un pastor todavía. Ya no con aquella, pues con aquella habilidad que tenía de joven, ¿no? pero todavía estamos aquí presentes. Qué bueno. Todavía lo representamos. Me imagino que ha, ha de ser este. Muy, es, ha de sentir mucho orgullo, pero a la vez mucha responsabilidad, ¿no? Sí, fíjese que año tras año, pues, por ejemplo, en estas fechas, pues sabemos que viene lo que viene, lo que se espera. Y para mí es un. Es un gusto, ¿no? Es un gusto que se llegue, digamos, la fecha, eh, porque es muy atractivo, es eh, como que me siento atraído como por, por un imán, ¿no? Esto yo lo viví desde la edad de 12 años y ahorita prácticamente tengo 60 años todavía en esto. Entonces, pues aquí andamos hasta que el Señor nos lo permita. Ya para, para ir concluyendo, don Rodolfo, este, este, ¿cree que actualmente siga esta resistencia en el día a día eh, con el pueblo de Tonalá? O sea, esta resistencia de, de, del indígena después de tantos años y en el tiempo actual. ¿Usted cree que siga esta resistencia en el día a día con el ciudadano tonalteca a través de los trastuanes? Pues sí, todavía porque, bueno, también aparte de ser pues coordinador de, de la agrupación de, de los personajes de los trastuanes, también tengo el cargo de, de dirigente de la comunidad indígena y seguimos en esa, con esa misma esa misma ideología, ¿no? De, pues de seguir, seguir, seguimos este, resistiendo, pues a, a lo poco que aún nos queda, ¿no? Por ejemplo, de, de superficie territorial, que bueno, pues desgraciadamente pues, nos están consumiendo, ¿no? pero seguimos en pie de lucha, en pie de, pues, de resistencia todavía. Eso, eso es. 
Este, ya por último, estamos aquí en el, en el Cerro de la Reina y aquí va a ser la representación el próximo 25 de, de julio. Justamente en el lugar preciso donde se llevó la, la gran batalla. ¿Y, y es a dónde iba? ¿Qué, ¿Qué representa para usted este, este lugar? Pues este lugar es, para nosotros lo consideramos un lugar sagrado, un lugar que debemos de conservar y de preservar, sobre todo. Y bueno, pues es un lugar muy atractivo, muy bonito y pues de mucha historia. Perfecto. Eh, don Rodolfo, pues algo que usted quisiera agregar, algo que yo no le haya preguntado y que usted gustaría este, comentar. Pues invitar, por ejemplo, a todo, a todo el ciudadano, ¿no? a, a todas las personas que gusten y se interesen en esta representación y en esta, en esta festividad, pues invitarlos este 25 de, de este mes, por la mañana, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde por aquí nos van a encontrar. Muchas gracias. Perfecto. No, pues gracias a usted, don Rodolfo.